Bueno, muy buenos días, bueno, ya casi creo que buenas tardes. Aunque soy parte del comité organizador de este Encuentro Internacional de Ciencias Penales 2014, debo ante todo dar las gracias a la Fiscalía General y en especial a su fiscal general por esas muestras de cariño y deferencia que siempre tiene con la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Por eso es la presencia hoy aquí de muchos de sus profesores y estudiantes que se encuentran aquí. En lo personal, además, quiero cada edición de, la, de los eventos de ciencias penales, digo las mismas palabras, yo soy de esos que ha crecido con el ciencias penales desde sus inicios, como hija pródiga de esa fiscalía, y por lo tanto cada año estoy aquí presente en los ciencias penales. Muchas gracias. Trataré entonces de ceñirme a eh, mi intervención a fin de ser consecuente, no solamente con el tiempo, sino también con su paciencia. A dos siglos de la obra de los delitos y las penas del Marqués de Becaría y a menos tiempo del pensamiento utópico de Randrush de que una sociedad nueva que, que progresa ya no con un derecho penal, sino con algo mejor que el derecho penal, parecería que los discursos de criminológicos del minimalismo van cediendo sus espacios a un ensanchamiento punitivo cada vez mayor y con el regreso a la retribución penal y de las penas altas, resultaría ser el modelo ideal para la solución de la nueva criminalidad, esa criminalidad que está rompiendo los cánones que ya están previstos y que estaban diseñados para una criminología clásica. ¿Será que el derecho penal mínimo, como acuñara Ferrayoli, ya habrá perdido sus espacios y por lo tanto ese derecho penal garantista, cognitivo, de principio de legalidad, deberá ir reflejándose de una manera diferente en la teoría del delito, donde el bien jurídico debe ser efectivamente lo que se oponga un límite restrictivo a eso que es la invasión en el derecho punitivo. Por eso, lo que se debe lograr en estos tiempos es una pretensión garantista de respeto a los derechos individuales de los ciudadanos junto al necesario combate contra esa nueva delincuencia. Justo ahí está el gran dilema cómo respetar los derechos y las garantías y cómo combatir de manera efectiva la nueva criminalidad. Los delitos asociados a la economía, y fundamentalmente aquellos que tienen por base la corrupción administrativa, tienen su base justamente en el desarrollo y el impacto de eso que estamos llamando en la actualidad el proceso globalizador en el que nos encontramos sumidos. Los clásicos del marxismo nos enseñaron que la economía es la base sobre la que se rige cualquier superestructura y el derecho, por supuesto, está de la mano de las transformaciones económicas y jurídicas que están presentes hoy en nuestros días. Por ello, el diseño de una política criminal que enfrente el nuevo delito debe atravesar justamente ese túnel. El siglo XXI nos ha traído una expresión significativa que tuvo su inicio en la obra que difundió el economista alemán Ulrich Brecht. Vivimos en una sociedad de riesgo. Lo repetimos todos los días como un eslogan parecido al que en su día enarboló la criminología crítica, cuando refiriéndose al positivismo jurídico dijo, nada anda, y los medios de comunicación son un baluarte importante en esa construcción. Eso que el profesor Zaffaroni llama, de manera espectacular, la criminología mediática. El tránsito entonces de una época industrial y el advenimiento de esto que estamos llamando sociedad de riesgo se realiza de manera anónima e imperceptible, en el curso de una modernización autónoma conforme al modelo que tienen los efectos culturales, en la cual el vaciamiento de esas sociedades posttradicionales y el advenimiento de sociedades posttradicionales significa un cambio de visión sobre lo social. Diferencias, entonces, deben ter tenerse de la mano entre el siglo XX y el siglo XXI. Es imposible desconocer el impacto que está ocurriendo hoy en el fenómeno de la criminología si no entendemos que hay una diferencia esencial entre el sistema o lo que ocurrió en el siglo XX y lo que ocurre en nuestro siglo. No hay duda que el reacomodo del poder político, económico y militar a nivel mundial que ha sufrido cambios desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, emergió un nuevo orden. Un nuevo orden que se caracterizó por la existencia de un mundo bipolar dividido en dos grandes bloques, uno caracterizado por una economía de mercado, el otro por una economía estrictamente planificada. Esos años y esas dos economías marcaron también dos grandes miradas, 
a formas de concepción filosófica del Estado, a formas de concepciones filosóficas políticas, donde la economía, el derecho y la ciencia tenían otra mirada. Eso rompió en los años 90 y por lo tanto a partir de ese momento nos encontramos sumidos en un proceso también de reacomodamiento del poder mundial con el advenimiento de eso que se ha dado en llamar hoy el proceso de la globalización. Así se afianzan entonces los cimientos políticos, económicos, sociales y culturales sobre los cuales se busca sustentar este nuevo orden económico. Aquí tiene relevancia importante los procesos económicos que surgen a partir de los años 2000 cuando piensa un declive de esa economía floreciente que era la economía de los Estados Unidos de América. Empiezan a emerger otras economías y otros continentes se ven puestos como alternativas económicas fundadas esencialmente, como China, en su poder demográfico, geográfico, tecnológico y militar. En este periodo en el cual nos encontramos, el proceso y las influencias del terrorismo también son importantes. A su vez, esta primera parte del siglo XXI exhibió en el plano económico una nueva crisis global de dimensiones insospechadas que surgió a finales de los años 2008 y que subsiste hasta nuestros días, lo cual colocó en recesión económica no solamente a los Estados Unidos de Norteamérica, sino también a la Unión Europea, a Japón y a otras. Surgen así también otras formaciones económicas como alternativa, como son en los llamados BRIC, Brasil, Rusia, India, China, para tratar de paliar esta situación. Esta última crisis del capitalismo no solo ha golpeado fuertemente a los Estados Unidos, sino también ha colocado a otros en un rol importante, como es el caso de China, principal acreedor de la deuda estadounidense y que ha tenido también un importante impacto en otras economías. ¿Pero qué ha pasado o qué ha caracterizado entonces en nuestros días la economía mundial? La economía mundial se caracteriza entonces por una presencia de un Estado mínimo que permite el libre mercado, la privatización de las empresas públicas, la privatización de gran parte de la salud, la educación y el surgimiento incluso de la seguridad privada, que se mueve de ser un derecho de los ciudadanos a un deber de esta. Crecen las grandes transnacionales, con poderíos económicos incluso muchísimo más fuertes que el que tienen en ocasiones algunos estados. Y nos damos cuenta que existe un movimiento económico que desplaza entonces la visión hacia otro extremo, el extremo de una economía globalizada y neoliberal, que trae consigo entonces nuevos delitos, nuevas asociaciones criminales y una nueva mirada al fenómeno delictivo desde la otra acera, la acera del derecho penal. La globalización es un proceso de expansión económica internacional, marcador de mercado desregulador, de la política económica y por ende de la política criminal. La política criminal en este entorno ya no es entonces un monopolio del Estado. Es una política criminal que se caracteriza por ser tolerante, tolerante con crisis fraudulenta de las empresas, con fraudes de las subvenciones, con ataques al medio ambiente, tolerante con la corrupción. En ese entramado, el derecho penal está convocado a una serie de replanteos y modificaciones profundas que suponen que el modelo tradicional será en un futuro cercano transformado como consecuencia directa de las transformaciones que se operan cada día en la sociedad y motivan una re renovación dialéctica del pensamiento criminológico. Coincidimos con el profesor Terradillo Basoco en que la globalización, lejos de constituir una palanca de ampliación de estrategias penales de aplicación igualitaria, consagra en algunos momentos la desigualdad sobre todo como hecho de procesos de, re, de regulación cuya consecuencia fundamental es la impunidad de los poderosos en entornos muy débiles. Ello nos obliga entonces a la idea del sistema de entrelandamiaje jurídico donde el pensamiento sistemático y problemático permite transformar los conocimientos criminológicos sin ex, con exigencias políticos criminales y estas a su vez en reglas jurídicas del eje data o del eje ferenda. Habrá que modificar, claro está. Esto significa el acercamiento a la realidad, destacando relaciones entre norma, contenido y valor que hasta ahora no habían sido suficientemente puestas de relieve en la dogmática tradicional. En un contexto social complicadísimo como el que se avisó entonces en este discursal del siglo XXI, caracterizado por la presencia de una creciente sociedad de riesgo, como ya hemos dicho, y la aparición de fenómenos delictivos congruentes con ello, la política criminal indiscutiblemente debe marcar las pautas de construcción de formulaciones dogmáticas para hacerlas coherentes y efectivas. 
fue justamente Roxín, el primero que con su propuesta metodológica dejó sentado ese postulado y en la actualidad pocos parecen estar dispuestos a rechazar las conveniencias de integrar consideraciones políticas criminales en la construcción del sistema del delito y de la atribución del contenido a sus diversas categorías, donde nuevos intereses de protección individual van tomando relevancia. El siglo XX se caracterizó además por discusiones políticas y los enfrentamientos ideológicos que movieron los continentes. El siglo XXI, por su parte, está caracterizado por la sumisión y la dependencia del mercado, por políticas económicas suicidas, por una criminalidad organizada desenfrenada, por el terrorismo, por una migración también descontrolada que motiva entonces un derecho penal de voluntad y seguridad, en un mundo en que se ha movido de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores, que se ha movido de la hegemonía del Estado a la hegemonía del mercado, de la soberanía de los ciudadanos a la soberanía del consumidor. Dos nuevos fenómenos entonces se entrelazan, aquellos que tienen que ver con la globalización y la integración supranacional que van a operar como multiplicadores y potenciadores de la expansión. Y no solo, sino que además se meta, hay una meta unificadora que tiene consigo la configuración de un derecho penal menos garantista en el que se flexibilizarán las reglas tradicionales de la imputación y de alguna manera se pueden relativizar los conceptos de garantías políticos criminales, sustantivos y procesales. Por ello, una vez que se ha descrito el fenómeno general de la expansión, Silva Sánchez hace hincapié en el cambio de la perspectiva que se origina hoy. La expansión implica una desnaturalización del proceso penal. Significa también una administrativización del derecho penal que se manifiesta principalmente en una parte en que se estamos ensanchando los límites del derecho penal y son ajenos a eso que eran sus fronteras. Es una modificación del propio contenido material. Y se dice ahora que estamos llegando a la denominada dogmática de la globalización. Se aprecian en esta llamada dogmática de la globalización cuestiones que tal vez tendrían que haberse visto en algún otro momento para que no nos cogiera de sorpresa este nuevo fenómeno. ¿Cuáles dicen los teóricos que son esas características de las dogmáticas de la globalización? Cuestiones de inversión de la carga de la prueba, en materia de imputación objetiva y de aplicación de eximente. También una aplicación amplia del principio de comisión por omisión en las formas de los delitos y de la imputación subjetiva. Se cita además como aspectos fundamentales principios de política criminal del derecho de la, de la globalización en tres principios esenciales pilares de la teoría del delito. El primero, al principio de legalidad. Un principio de legalidad en el que se trata de ver el abandono del mandato de determinación en los tipos penales y la primacía del principio de oportunidad. Segundo, en el principio de culpabilidad con una disminución del ámbito de relevancia del error de prohibición, la entrada de las leyes penales en blanco hacen tambalear ese principio, acogida sin duda alguna de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de carácter propio y la admisión de las presunciones de culpabilidad. Ello tiene una influencia directa en el principio de proporcionalidad. El castigo de conductas meramente imprudentes en relación con bienes jurídicos colectivos y la proliferación de tipos penales de peligros que a veces tienen que verse con un estándar en los cuales son imputados también en una comisión activa. En estas coordenadas, hablar entonces de un orden económico resulta complicado. Es así que no hay duda entonces que las últimas décadas del pasado siglo y la primera de esta han marcado un vaivén en el derecho penal que ha llevado incluso a un pensamiento de pérdida de legitimidad en la presencia de las denominadas crisis del derecho penal, en esas que se han clasificado en tres tipos y que se han visto reflejado en un proceso de expansionismo. Ese proceso de expansionismo que está en contraposición teórica al minimalismo, movimiento que tiene distintas miradas y posturas, pero que afinca su pensamiento en consideraciones políticos criminales amparadas en la existencia de nuevos bienes jurídicos de intereses ya para el derecho penal. Algunos clásicos. Otros que existen o tienen una visibilidad diferente, otros que surgen de ese discurso contemporáneo del arriesgo en la sociedad y otros que siempre existieron pero que ahora tienen una visibilidad diferente, por ejemplo, la protección al patrimonio cultural y también al medio ambiente. Visto así, 
El panorama del expansionismo tuviera una lógica razonable, pero la realidad también es más diversa. Y junto a estos nobles propósitos surgen propuestas que muestran otra faceta que tiene su punto culminante en esa llamada teoría penal del enemigo, del que yo no me voy a referir, pero que es un mecanismo que se presenta como un combate enérgico contra ese que se considera que es enemigo de la sociedad. Movimiento que en, algunas, en algunos momentos se ha querido comparar con el iniciado en la década de los 60 en los Estados Unidos bajo el eslogan de la ley y el orden, que reclamaba una mayor reacción frente a la delincuencia violenta y convencional. Querer tomar como base ese movimiento para justificar el actual derecho penal del enemigo y su actual expansionismo es un craso y verdadero error criminológico. Sin importar las conquistas alcanzadas por el derecho penal, el derecho penal del enemigo coloca justamente lo negativo de las tendencias que marcan su virtualidad. Lo malo es que determinados estados, no obstante presentar un discurso oficial de negación a esas conductas, sus diseños legislativos se encargan de desmentirlo con una clara afiliación a la vuelta de la defensa social y al apotegma del indubio prosocieta. En ese camino... La proliferación de leyes especiales en distintas materias para dar respuesta a instrumentos jurídicos internacionales aprobados como consecuencia del avance de una nueva forma de criminalidad ha traído consigo un significativo incremento de instituciones penales en función de lograr mantener esa creciente criminalidad en límites también razonables, mediante los cuales se ensanchan los límites de los conceptos teóricos que mantuvieron incólume durante mucho tiempo la teoría del delito, a saber, tipicidad culpabilidad y consecuencia jurídica con una trascendencia también importante en instituciones de corte penal. Mi apreciación se fundamenta en el hecho de lo erróneo de concebir que ese enfrentamiento efectivo se logra solo con las herramientas del derecho penal, incorporando nuevas figuras delictivas al ya abultado catálogo de delitos e incorporando nuevas sanciones. Ello no quiere decir que cada vez que incorporemos unas figuras delictivas tendrán que ver con el expansionismo, de ello me voy a referir en el momento que hable de Cuba. Por eso termino dejando sentada mi postura de mantenerme así al derecho penal mínimo, que permita la utilización del poder punitivo en los casos estrictamente necesarios y buscar otras fórmulas que de igual manera ofrezcan respuestas coherentes y efectivas de esta, de esta manera. El viejo aforismo de que el derecho penal es de última ratio no será solo un discurso de profesores universitarios encerrados en sus aulas mostrando sueños que no serán posibles en realidad. El derecho penal tiene que ser un derecho penal mínimo, pero el derecho penal tiene que estar a tono y en consideración con las nuevas formas delictivas. Por ello, el combate tiene que ser diferenciado. El combate contra la delincuencia está obligado a tener nueva mirada. Nueva mirada porque estamos frente a una delincuencia que rompió los esquemas diseñados por el derecho penal nuclear. Una delincuencia que se basa ya no en bienes jurídicos individuales, una delincuencia que se basa en bienes jurídicos macrosociales o supraindividuales. Una delincuencia, por tanto, que tiene un abarque de su impacto en toda la sociedad. Una delincuencia caracterizada no por un sujeto activo marginal, ese que diseñó la criminología clásica. Todo lo contrario, es un sujeto activo que está involucrado directamente con la sociedad. Es un sujeto activo vinculado en ocasiones con la función también con la función pública. Es un sujeto activo que rompe también los paradigmas de la delincuencia tradicional para convertirse en un nuevo delincuente. El delincuente es que requiere un enfrentamiento del derecho penal y también un enfrentamiento de la sociedad justo para que desde una ética la sociedad sienta reproche contra él. Esa es una perspectiva de análisis que hay que, por supuesto, atender. Criminológicamente, entonces, hay que haber, tienen que existir diferentes conceptos criminológicos de los clásicos para también darle un pensamiento a la política criminal que sirva para ser diseñada en este nuevo combate. Si la política criminal continúa siendo la política criminal de la criminología crítica y clásica, estaremos perdiendo el combate contra una nueva forma de criminalidad. Ello nos obliga a dar una mirada a dos contenidos diferentes, en lo sustantivo y en lo procesal. En lo sustantivo y en lo procesal, el derecho penal tendrá que cambiar. En lo sustantivo debemos necesariamente conformar tipos penales que adopten características posibles para esta nueva delincuencia. Habrá que transformar 
los problemas de participación que existen a fin de que no solamente haya una distinción entre la autoría y la participación de manera diferente, sino que es, es oportuno en ocasiones diseñar tipos penales que hasta hace poco tiempo eran considerados como formas de participación, a saber, la conspiración, que ya es una de las figuras que se mantiene hoy presente en la mayoría de las reformas penales. Otro punto importante que en lo sustantivo debe tomar vida y que creo que ya es casi una presencia en todos los sistemas jurídicos, es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuestionada hace 20 años por la dogmática penal, asimilada hoy por la política criminal. La política criminal manda que las personas jurídicas necesariamente tienen que tener una respuesta en los marcos del derecho penal. Y es que el derecho penal tiene que contribuir desde una mirada y de una vista diferente. Cuestionar hoy conceptos como el de la culpabilidad o el de acción o personalidad de las penas en materia de personas jurídicas es vaciar de contenido lo que esencialmente tiene que ver con el combate frente a la nueva delincuencia. En lo procesal también debe haber una nueva mirada. Nueva mirada que tiene que ver con nuevas y modernas formas de investigación. Ya no sirve el sistema clásico para enfrentar la nueva delincuencia. Las formas de las pruebas y el diseño de mantener un proceso penal diseñado para la delincuencia clásica tampoco proceden. Algunas fórmulas entonces hay que tener en cuenta. Por ello la criminología habla de fórmulas premiales, de la introducción del arrepentido, de la declaración del coimputado, de la declaración del agente encubierto o la infiltración policial, de la entrega vigilada, de la vigilancia electrónica y de la intervención de las comunicaciones. Por supuesto, en los marcos de principios de legalidad en los cuales se añada o se una al diseño legislativo los suficientes parámetros de legalidad que hagan de estas nuevas técnicas también un debido proceso. Por lo tanto, es necesario cambiar la mirada, cambiar la mirada de enfrentamiento a una criminalidad, que si no la cambiamos, esa criminalidad entonces corremos el riesgo en la sociedad de hacer tambalear sus cimientos de estabilidad. Cuba y sus necesidades y urgencias. El diseño de la política criminal cubana tiene en la actualidad el, mar el marco político importante que da cobertura como nunca antes a las transformaciones. Los lineamientos de la política económica y social de la Revolución Cubana contienen los presupuestos del desarrollo de nuestra política criminal. En ellos están establecidas la las bases de una voluntad política de desarrollo y transformación de la economía cubana. En eso que hemos dado en llamar la actualización de nuestro modelo económico, que por supuesto traerá consigo también un nuevo diseño en el enfrentamiento al delito económico y a esta nueva delincuencia. Varios de los expositores en el día de ayer se refirieron al proceso de reforma procesal que ha tenido lugar en Latinoamérica en los últimos 20 años caracterizados esencialmente por la introducción de un juicio oral y público. Nosotros tenemos juicio oral y público hace más de 100 años, por lo tanto nuestras reformas procesales no va por ahí. Un azar meramente histórico nos hizo que Cuba tuviera juicio oral y público mientras América Latina se quedaba en el sistema inquisitivo. ¿Significa ello que no vamos a cambiar nuestro proceso penal? Todo lo contrario. Es una urgencia para esa nueva criminalidad. También se habló ayer de la necesidad de cambiar en algunos sistemas penales porque los presos en, sin condena eran un 60% en las prisiones y los procesos duraban más de cuatro años. Esa no es la realidad cubana. La realidad cubana no mantiene presos sin condenas por más de un 60% en nuestras cárceles y tampoco nuestros procesos pasan de cuatro años. Es una insistencia de la Fiscalía General velar por los términos en los cuales debe cumplirse la prisión provisional y también el enfrentamiento del delito. Pero, por supuesto, también tenemos que modificar nuestras leyes para, que, para darle entrada a estas formulaciones que le estoy diciendo. Propuestas de leyes especiales tributan por toda América Latina. Nosotros también hemos hecho contribuciones en leyes especiales, pero nuestras leyes especiales tratan de atemperarse a la columna que estableció el Código Penal, de manera tal que esas leyes especiales no sean ni un código diferente ni una ley de procedimiento diferente. Pero sí... Cuba sí necesita modificaciones en sus leyes. Y las modificaciones, al menos en el Código Penal cubano, tendrán un camino, creo yo, importante en esta necesaria reflexión sobre los delitos económicos. Hemos hablado de nuestra base y de las necesarias transformaciones que en el modelo de económico cubano se están produciendo en la actualidad. Ello trae consigo también 
nuevas figuras delictivas. Por lo tanto, introducir en Cuba figuras delictivas que tengan que ver con la corrupción administrativa propiamente dicha como está hoy en otros países, con la necesaria incorporación de los delitos societarios y la reformulación de los delitos económicos es una necesidad imperiosa. No podremos en ese, ese día decir que habrá en Cuba un expansionismo, habrá una racionalidad política criminal en correspondencia con nuestras condiciones actuales y por lo tanto será útil y oportuna la modificación. Igualmente, el proceso penal tendrá que incorporar algunas de las figuras que he señalado. Un delito económico entre nosotras entonces debe ser rediseñado en su dimensión más general, por supuesto que desde el bien jurídico hasta su enfrentamiento procesal. Y ello implica que los juristas cubanos se encuentren ante un desafío que exige no solo compromiso y presencia, sino también preparación para comprender y afrontar las dificultades que encierra la investigación y la efectiva sanción a estas conductas. En esta materia, el enfrentamiento cubano en sede penal atraviesa la misma problemática global que son a saber la ausencia de un afectado directo debido al aparente distanciamiento entre el autor y la víctima que está relacionada con las características del bien jurídico, de corte colectivo o supraindividual y que debe ser objeto de atención permanente, sobre todo en la cultura jurídica. El perfil de un delincuente económico, visto desde hace tiempo la criminología que no se percibe como tal debido al prestigio de las actividades que realiza y que desarrolla desde un medio social de indiferencia, tolerancia y a veces adhesión social a este tipo de conducta que necesariamente en un entorno como el cubano requieren entonces de una vista o una percepción ética para que toda la sociedad se una en este combate contra esa nueva forma de delincuencia. Debemos, al igual que la mayoría de los países, hacer una especialización y una correcta estructura material y humana que permita un enfrentamiento y una persecución adecuada. El diseño entonces del proceso penal vigente, al no haber sido concebido para el juzgamiento de estos nuevos delitos, tendrá que cambiar. Esa es una perspectiva. Finalmente, no, solo, no solamente para Cuba, sino para todos los continentes. Es duro el reto que se impone al derecho penal, pero solo podrá soportarlo en la misma medida que lo enfrente como sistema. Creo también que con sabiduría y dignidad los penalistas lograremos que el derecho penal, sin perder su esencia, siga jugando el papel que le corresponde en el enfrentamiento al delito y a esa nueva delincuencia en un también escenario globalizado. Decir hoy que vamos a hacer a un lado al derecho penal es totalmente imposible. Solo podemos tener al derecho penal como una herramienta útil y afiliada a nosotros. El derecho penal podrá tener utilidad en la misma medida en que se coloquen los parámetros de vigencia legislativa y también de debido proceso que marquen la presencia importante de todos los operadores y los ciudadanos en ese entorno. Así entonces podremos defendernos de esas manifestaciones que no eran ajenas a las sociedades y que hoy este mundo globalizado nos está trayendo. Esa es la única manera que la criminología podrá acompañar al derecho penal en este nuevo escenario. Es la única manera que el pensamiento de la dogmática y la teoría del delito siga teniendo vigencia aún en nuevas condiciones. Es la única forma que los delitos y las penas sirvan a los ciudadanos y que el derecho de castigar del Estado esté en función de los delitos que más afectan a este. Si es así, entonces el derecho penal podrá, tener, podrá seguir teniendo vigencia 250 años después de los delitos y de las penas. Muchas gracias.